ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்றைக்கு ஆலிவ் சமையல் என்ன ஸ்பெஷல்னா வாவல் மீன் ஃப்ரை தான் இது வந்து பத்துலேருந்து பதினஞ்சு நிமிஷத்தில் சீக்கிரமாக செஞ்சிடலாம் இது வந்துட்டு ஒரு ரசம் சாம்பார் சாதத்துக்கெல்லாம் ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும் என்னென்ன இன்க்ரீடியன்ஸ் தேவைன்னு சொல்லி பார்த்துட்டு வாங்க இன்றைக்கி நான் எடுத்துருக்கிறது ரெண்டு மீன் அதில் வந்துட்டு இன்றைக்கி வந்து நான் வாவல் தான் செய்ய போகிறேன் ரெட் ஸ்னாப்பரும் பிளாக் ப்ராஃப்ரெட்டும் ரெண்டு எடுத்திருக்கேன் ஃபஸ்ட்டு அதுக்கு மசாலா ரெடி பண்ணுறதுக்கு ஒரு பவுலில் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு நாலு டீஸ்பூன் சேர்த்துருக்கேன் சீரகத்தூள் வந்து மூன்று டீஸ்பூன் சேர்த்துருக்கேன் அதாவது ஒரு ஸ்பூன் மஞ்சள் தூள் மிளகாத்தூள் வந்து ஒன்றுலேருந்து ரெண்டு டீஸ்பூன் ஸ்பூன் எடுத்துருக்காங்க குறுமிளகு நான் ரெண்டு டீஸ்பூன் எடுத்திருக்கேன் எலுமிச்சப்பழ சாறு வந்து ஒரு அரை பழம் எடுத்திருக்கேன் தேவைக்கேத்த அளவு உப்பு சேர்த்திக்கோங்க காரம் வந்து உங்களுக்கு தேவையான அளவுக்கு நீங்கள் சேர்த்திக்கோங்க மிளகாத்தூள் ஒரு டீஸ்பூன் சேர்த்துக்கிட்டிங்கன்னா குறுமிளகு ரெண்டு டீஸ்பூன் சேர்த்திக்கோங்க அப்போ தான் நல்லாயிருக்கும் இப்போ நான் கால் கப் தண்ணி ஆட் பண்ணி நல்லா மசாலாலாம் மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு டேஸ்ட் பண்ணி பார்த்துட்டு அப்புறமா ஒவ்வொரு ஃபிஷ்ஷுக்காக நான் எல்லா சைடும் நான் அப்ளை பண்ணிக்கிட்டேன் நீங்கள் டேஸ்ட் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா உப்பு கரெக்டாக இல்லைன்னா கூட நீங்கள் பிறகு கூட நீங்கள் ஆட் பண்ணிக்கலாம் அதுக்காக தான் நான் டேஸ்ட் பண்ணி பார்க்க சொன்னேன் இந்த மசாலா வந்து ஜாஸ்தியாக இருந்துச்சுன்னா கூட நம்ம வந்து லேட்டராக கூட நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஃப்ரிட்ஜில் வச்சுட்டு இல்லை குழம்பு கூட நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இப்போது எல்லா ஃபிஷ்ஷையும் நான் ரெண்டுலேருந்து நாலு மணி நேரம் மேரினேட் பண்ணி வைக்க போகிறேன் நாலு மணி நேரம் ஆயாச்சு அடுப்பில் தவா நல்லா ஹீட் ஆகிட்ருக்கு இப்போ நான் சொன்ன மாதிரி வாவல் மீன் தான் நான் பொறிக்க போகிறேன் வாவல் வந்து ரொம்ப உடம்புக்கு நிறைய பெனிஃபிட்ஸ் உள்ளது முன்னாடி நீங்கள் பார்த்துட்டு வந்திருப்பீங்க அதோடய பெனிஃபிட்ஸ் எல்லாம் இப்போது நான் கல்லில் ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு நல்லா தாராளமாக நான் என்ன சேர்த்துக்கிறேன் அது என்ன காயிற வரைக்கும் வெயிட் பண்ணலாம் இந்த கொஞ்சம் மசாலா இருந்துச்சுல நம்ம எடுத்து வச்சுருந்தோம்ல அந்த மசாலா வேணும்னா நீங்கள் மேலே தடவிக்கோங்க கம்மியாக இருந்த மாதிரி ஃபீல் பண்ணிங்கன்னா கொஞ்சமாக தடவிட்டு அப்புறமா ஃப்ரை பண்ண ஆரம்பிங்க நீங்கள் அதை ஸ்டோர் பண்ணி இல்லை நிறையா பண்ணி வச்சு ஸ்டோர் பண்ணி வச்சா கூட அது கெடாமல் தான் இருக்கும் ஒரு ஒன் வீக் டூ வீக்ஸ்க்கு அந்த நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம் நாலு நிமிஷம் கழித்து நான் திருப்பி போட்டுக்கிட்டேன் ரெண்டு பக்கம் லைட்டாக ப்ரௌன் ஆகிற வரைக்கும் குக் பண்ணிக்கலாம் பாருங்கள் ஒரு சைடு நல்லா குக் ஆகிடுச்சு திருப்பி நான் போட்டுக்கிட்டேன் இந்த சைடும் நல்லா குக் ஆகிடுச்சு அவ்வளோதாங்க பாருங்கள் ரெண்டு சைடு குக் ஆகிடுச்சு இப்போ நான் வந்துட்டு பேப்பர் டவலில் எடுத்து வைக்க போகிறேன் ஸோ எக்ஸஸ் ஆன ஆயிலாம் அதை அப்சர்வ் பண்ணிக்கும் இப்போது நீங்கள் அடுத்த பேட்ச் நீங்கள் போட போகிறீங்கன்னா இருந்துச்சுன்னா இந்த தவால் இருக்கிறதான அந்த மசாலா எல்லாத்தையும் நான் ஃபஸ்ட்டு ரிமூவ் பண்ணிடுங்க அதுக்கு பிறகு நீங்கள் வந்து பொறிக்க ஆரம்பிங்க அப்போ தான் வந்துட்டு ஃபிஷ்ஷு வந்து நல்லா அடிப்பிடிக்காமல் சூப்பராக வரும் இது ஃபஸ்ட்டு வீட்டில் மறக்காமல் செஞ்சு பார்த்துட்டு எப்படி இருந்துச்சுட்டு எனக்கு சொல்லுங்கள் இந்த ரெசிபி உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் இது தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங்